，也欢迎来到小伙伴日常。我们现在在拿坡里，转过来，转过来看一下。后面超多人，而且我们的船，那不是你的船。我们今天来这边的目的，最主要就是要去寻找世界上最好吃的披萨。人家都说披萨非常有名，而拿破里披萨又是最有名的。虽然在台湾是被披萨耽误的炸鸡店，好吃的披萨店都要比较接近中午才会开门。我们今天到的时间非常早，所以我们决定先去吃一个抖音上非常有名的店啊，就爱看抖音。可是那个抖音看起来很厉害。补<笑>充一下，下船就是市区，非常方便。问你哦，这边除了披萨以外，还有什么有趣的地方吗？大部分的游轮会把拿破里当做一个据点，最重要的原因是因为附近就有一个很有名的火山，这边产生了一个非常有名的世界遗迹，叫庞贝城，它就是瞬间被火山淹没的一个地方。哦，我知道，我知道，我知道。对，还有人这样子。的那个城市，今天不会去旁边吃。我们今天的目标是披萨，下次再观光。路上居然有种橘子树，超好笑的。重点是还长出很多，没有人摘啊。下面的不见了，在路边不会饿死。哎、欸，你看那里面，上面挂满蓝白蓝白的，好像是这边拿破里足球队的标志，大家好像都在庆祝。刚走过来的路上，其实还蛮多小巷都会挂成这样。我刚以为是塑胶、啊，马拉多纳是吗？马拉多纳是拿破里的神，他曾经在拿破里踢球，足球之王。传、哦、统的菜市场，看，看起来好可爱。开店了。Thank you， 谢谢。我觉得这条路超塞的，好多人。第二个，哇，好多马拉多人。OK。这边买到这间名店三明治，所以原本预计是我的早餐，但是还没开门前排队就哇人山人海。我问他说 ，Chicken s a c h i c k e n Sea 呀，拿了这么一个，你知道这有多重吗？等一下，你到底买了什么东西？这个至少有一点五公斤到两公斤之间。真的吃到晚上，我觉得也是没有问题。太浮夸了，但我今天的重点应该是披萨，这只是小菜而已，前菜。小菜，你说这是抖音名店对吗？超大，这比你的手机还大很多。<笑>他给的料很巨，他在放的时候超浮夸，他火腿是在旁边一直切一直切，切完以后再放上去。嗯然后他捞那橄榄呢，也是狂捞不止。嗯嗯好，吃过没啊？从外表都可以看出来，这个小巴达的壳非常的脆，就你要咬是很不容易，非常的困难呢、啊。我想说，这是一个吃起来非常辛苦的三明治。我觉得现在时间也还早，刚路过这家咖啡店，感觉也还不错。看起来人超多的，而且糕点看起来非常精致。来一下。Uno cappuccino, uno caffè latte. 好。来先 ，caffè latte. 哎，那都是 F 七十块钱。意大利人咖啡就要站吧台，这里是很忙碌的吧台。对，咖啡厅都是这样。看他其实已经做好了，第一次冠军，第二次冠军，现在第三次冠军。要回忆。到处都是涂鸦，哇哦！车也是蛮帅。逛着逛着又有小市集了，看起来很不错，应该也是教堂前那种。要喝咖啡吗？啊，看起来好多。你这边好多店，好多人，好多餐厅。
三明治店。啊，你看地板，这层是比较多热水。钟楼，它独立在那里。而且它上面有长草了。<笑>这间也是超级 pizza 名店，太奇妙了。好多人。听说摸它的瓶子会幸运。城市走起来都有一些莫名其妙的景点，<笑>是不是有一种混乱感啊？走一走又有一个景点了，但我不知道这是什么。但是好多人，那里面超多人呢。对啊，那超好笑，这啊庆祝一下、啊，刚夺冠呢。那这个是怎么回事？球员，球员，这是超好笑的。啊 ，OK OK OK， 那你要去转咩的？你看，因为有一个中塔，中好多人呢，这好好看啊。披萨。嗯，但我这次都没有寄明信片。你看，你看，披萨，可爱哦。这什么意思？把名人拿来擦屁股吗？你没有讨厌的人吗？<笑>这个是什么？这个是意大利面量尺，一人、两人、三人份，抓进去就知道你要多少的量。我发现上面有人晾衣服，<笑>上面的内衣裤吗？不知道，这件店也好好笑啊，晾完衣服的。他们真的很爱拍、欸，到处都要拍照。迪亚哥，马拉多。好扯哦，大家都超喜欢。马拉多。哦<笑>我们把它当成神在用的。杂货店，干仔店，看他们真的很开心。从一九九零年之后，再也没有夺过冠军，所以三十多年。那图案超好笑的。这马拉多纳还有天使光环。十一点开门，现在才十点四十几分，超多人在排的。这个人可以吗？耶！谢谢，谢谢。这间在 Google 评价有三万多则，可能是拿破里最好吃，也可能是全世界最好吃的披萨店候选人之一。可以看到他十一点开门，十一点半开始可以外带。我们试试看，这间会不会就是传说中全世界最好吃的披萨？也许就是，因为我们人就在拿破里啊。拿破里任何一家。可是在台湾，拿破里是卖炸。你刚讲台湾，我们现在在意大利。OK。世界上最好吃的披萨店在哪里？那破里。Later。进来了，等了超久。可以看一下，菜单就在这里。玛格丽塔、玛丽娜拉、托萨卡、玛丽塔。那我们要点什么？玛格丽塔一定要基本的你爱追星吗？这桌是马拉多纳专用桌，这有认证的，官方认证的。所以你现在坐到这一桌，马拉多纳。刚<笑>以为是他，就是隔壁的。一坐一坐。加木头。哇 g r a c i a 来了，我要体验全世界最好吃的披萨。在意大利，披萨是要自己切的。我跟你讲，你知道这披萨只要多少吗？五块五，这什么神仙价格？不好意思，我是这个，我不要讲话啊，你讲你讲。这个披萨只要五块五，五块五欧元是什么意思？你知道吗？不到两百块台币，这个是要全世界最好吃的披萨。这杯水要两块。<笑>跟大家分享一下，我有做过功课，在拿破里斯披萨是要这样子，两边往内卷，再卷，真是，妈妈咪呀，不是。妈妈咪呀！吃起来味道是很纯粹，享受那个饼，还有 cheese， 加一点点番茄，番茄还很新鲜的那种感觉。单一
的，对，非常纯粹的味道。来这边一定要试试看，记得提早来要排队。从披萨的外观就可以看得出来，它非常的蓬松，面皮是那种蓬蓬感，然后上面的 c h 呢撒的非常的随性，番茄底也非常的随性。据说在拿破里的披萨的烤炉进去出来只要六十秒，六十秒，最久不会超过一分半，九十秒内一定会烤完。虽然出餐其实是非常快，可是座位不够，所以外带很快。真的，外面是整条街是满满的人。虽然我们这期的目标是世界上最好吃的披萨，但来到意大利怎么可以错过吉拉多呢？看后面这只小牛，这间曼尼拉二世，看起来百分之百纯天然。Let's go。Uno gelato. Okay, Uno. 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 <laughs> Pistacho, the chola. Good luck, Jie. Thank you.